പാട്ടിന്റെ പേരാണ് മണി ആൻഡ് ബാങ്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടുപരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമുകളായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇക്കണോമിക് സ്റ്റുഡന്റിന് സ്റ്റുഡന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നും ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മണി എന്താ പറയാ ഇവലൂഷൻ ഓഫ് മണി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ടേംസുകൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വളരെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് ചില ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏത് മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മണി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണി മണി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ അതായത് മണി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എല്ലാം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മണി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിലായാലും നമ്മുടെ ഒരു സർവൈവലിന് നിലനിൽപ്പ് ഒക്കെ എന്താവശ്യമാണ് നമുക്ക് മണി ആവശ്യമാണ് അല്ലെ കാലത്ത് നമുക്ക് മണി ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മണി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൈസ നമ്മ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉത്ഭവം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ പണ്ട് കാലത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ബിഫോർ ദി ഇവലൂഷൻ ഓഫ് മണി ഏത് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ ആദ്യം നിലനിന്നിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ല അപ്പം എന്താണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ് ഇസ് കോൾഡ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന് പകരം മറ്റൊരു വസ്തു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് പകരം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അരി ഉണ്ട് എനിക്കത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് തിരിച്ച് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അരി ആവശ്യമുള്ള ഒരാളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ആളുടെ കയ്യിൽ എന്തും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം പച്ചക്കറികളും ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റമാണ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവായിരിക്കാന്ന് നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഡബിൾ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് വാൺസ് ഡബിൾ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് വാൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ അതായത് ദ്വിമാന പൊരുത്തം ആവശ്യങ്ങളുടെ ദ്വിമാന പൊരുത്തം അതില്ല അതായത് ടീച്ചർ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം
ആ ഇട കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവണം മിൽക്കും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഷുഗർ കൊടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ആ ആൾക്ക് മിൽക്ക് തരാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അതെന്താണ് ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലിമിറ്റേഷനും കൂടിയാണ് അല്ല ചിലപ്പോൾ ബാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുക അതിന് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വൺസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് കോമൺ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും വാല്യൂ പറയുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് പൈസ ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വാച്ചിന്റെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാച്ച് നമ്മൾ പറയില്ല നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ വാച്ച് ഇതിന്റെ ഇത് എത്ര രൂപയായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൂല്യം എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇതിന്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മണി മണി കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെന്ത് അതിന്റെ മൂല്യം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇൻ ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഓൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ വാല്യൂ അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്തായിരിക്കും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ല ദർ ഇസ് നോ കോമൺ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ വിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് റേഷ്യൂസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് അതായത് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും പലതായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേനയുടെ പ്രൈസ് എന്താ പറയാ അത് അഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു പേനയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മൂല്യം എന്താണ് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വാട്ടർ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു അതേ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സാധനം എല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടണത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോമൺ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതും എന്താണ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെന്റുകളൊന്നും നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് കോൺട്രാക്ട് ഇൻവോൾവിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെന്റ്സ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കെ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്ത് ഫീസ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ പൈസ നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ആ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പൈസ തിരിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും അവിടെ കുറയുന്നില്ല അല്ലെ ആ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കും നമ്മളൊരു ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പോ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അവിടെ നടക്കും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് പേയ്മെന്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ത് പൈസ ഉപയോഗിച്ച് പക്ഷെ ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളൊരു പശുവിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറയാണ് പക്ഷെ ആ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂല്യത്തിലെല്ലാം ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ സാധ്യമല്ല ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ നമുക്ക് ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു സ്റ്റോർ വെൽത്ത് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ യൂസിനാണെങ്കിൽ പൈസ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കത് എടുത്തു വെക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക്
നമുക്കൊന്നും എന്ത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്ത് വന്നത് മണിയുടെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മണി ഉണ്ടായത് ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയേറ്ററിലേക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ എത്തിച്ചത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഗീവ് എ പ്രിസൈസ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മണി അതായത് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ പല തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് മണി എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രൗത്തർ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു റോബർട്സൺ ആൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി മാർക്ക് കിട്ടാൻ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ക്രൗത്തർ പറയുന്നത് മണി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആസ് എ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആക്ട് ആസ് എ മെഷർ ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ അല്ലെ അപ്പോ മണി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് അത് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആവാം എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്ത് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ മണി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ നോക്കാം പ്രൊഫസർ ഡി എച്ച് റോബർട്സൺ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മണി ആസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് വൈൽഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഓർ ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് of other kinds of business obligations same kaaryam thaniyana parayunathu adayidu namukku payment gal cheyanayittu nammal widely accept cheyunathu endana money aanu for goods or in discharge of other kinds of business obligations nammal vala tarathulla business aayittulla kaaryangalil ellam nammal adinde edayittulla chumadalagalilum ellam nammal ubhayogikkunathu endana money aanu ubhayogikkunathu appo edengilum oru elupayittulla oru ക്രൗട്ടറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റോബർട്സിൻ്റെയോ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നല്ലതാണ് പഠിക്കുന്നത് എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മണിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മെയിൻലി പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണെന്ന് ഏത് നോക്കാം പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടിൻജൻ ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ഏതാ കണ്ടിൻജൻ ഫങ്ഷൻസ് അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഓക്കെ നമ്മളത് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസും സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസും പഠിക്കുക പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്ന എന്താണ് ദ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മണി ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സെർവ്സ് ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ മണി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എല്ലാം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ബാട്ടർ ഇക്കോണമി കമ്മോഡിറ്റീസ് വേർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ബാട്ടർ സിസ്റ്റംസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റീസിന് പകരം കമ്മോഡിറ്റീസ് തന്നെയാണ് അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മെനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അതിന് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ അതിൽ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസും ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ പ്രൈമറി ഫങ്ഷനിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആണ് എന്ത് മീഡിയം
നേരത്തെ ടീച്ചറുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതായത് മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആയാലും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ ആയാലും അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കോമൺ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ബാട്ടർ സിസ്റ്റംസിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ല അല്ലെ അവിടെ ഒരു കോമൺ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ ഗുഡ്സിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ അപ്പോ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡെഫോർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡെഫോർട്ട് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള പണമിടപാടുകളൊന്നും നടത്താൻ സാധിക്കില്ല അതായത് മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ട അടവുകളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡെഫോർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മണി ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് എസ് 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 എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡിഫോർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് ഡെഫോർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് ആർ ദോസ് പേയ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇഫ് എ ലോൺ ഇസ് ടേക്കൺ ടുഡേ ഇറ്റ് വുഡ് ബി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്കത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് ഒരു കോമൺ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് നമുക്ക് ഡെഫോർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫോർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തില് അങ്ങനെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഡെഫോർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ മണി ആക്ട് ആസ് എ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ മണി ബീങ് ദ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഓഫ് ഓൾ അസെറ്റ്സ് ഇസ് എ കൺവീനിയൻ ഫ്രം ഇൻ വിച്ച് ടു സ്റ്റോർ വെൽത്ത് ദസ് മണി ഇസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ വെൽത്ത് വിതൌട്ട് കോസിങ് ഡിറ്റോറിയേഷൻ അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടിൻജൻ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കണ്ടിൻജൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ കണ്ടിൻജൻ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വസ്തുവിനെ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു വസ്തുവായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മണിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കടയിൽ പോയി എനിക്ക് ഒരു വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴും വാച്ച് തന്നെയാണ് ടീച്ചർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വേറെ പഠിക്കും ഒരു ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഏഹ് ഒരു ചുരിദാർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ എന്തുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പൈസ കൊടുത്തു ഞാൻ ആ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പൈസേനെ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു അപ്പൊ എന്താ അവിടെ മറ്റൊരു അതിന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിനെ എന്തിനെ പൈസേനെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും നമ്മൾ ബാങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് പൈസ ഇട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള
it is a desire of people to hold money in hand is called demand for money അതായത് പണം പണമായി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ഡിസയറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസസ് നമുക്കിതിന്റെ മറ്റൊരു പേരിലും പറയാം എന്ത് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് എന്നും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആ മണിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് എന്നും കൂടിയും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡിസയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ഹോൾഡ് മണി ക്യാൻ ജനറലി ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മോട്ടീവ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പണം പണമായി തന്നെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പണം പണമായി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് മോട്ടീവ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് തേർഡ് വൺ പ്രിക്വഷണറി മോട്ടീവ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് മോട്ടീവ് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് പ്രിക്വഷണറി മോട്ടീവ് ഇതെന്താണ് ഓരോന്നോരോന്നും എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് മോട്ടീവ് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് അതായത് എന്താ പറയാ വിവിധ വിവിധ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ദിവസം എത്രത്തോളം ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു പേന വേണം പേന പോയി വാങ്ങിച്ചു ബുക്ക് വേണം ബുക്ക് പോയി വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരുപാട് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ത് മീഡിയേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഹോൾഡ് മണി ഇൻ ഹാൻഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദിയർ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് മോട്ടീവ് അതായത് ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഡേ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കയ്യിൽ പണം അവർ കരുതി വെക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്ത് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉം ഓക്കെ അതായത് ജനങ്ങള് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് എന്ത് ജനങ്ങൾ കയ്യിൽ പണം കരുതി വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്ത് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടും എന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പണം അത്രയും ചെലവായി പോകും അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനാണ് ഓക്കെ വെൻ ദ മോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അത്രയും നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ അത്രയും എമൗണ്ട് കരുതി വെക്കുന്നു കയ്യിൽ പണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇത് കൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഫോളോസ് എം ഡി ടി അതായത് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇസ് ഈക്വൽ
ഇൻകം കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിനേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പം എനിക്കൊരു രണ്ടായിരം രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച ഒരു സാധനം അടുത്ത മാസം ഞാനത് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വാങ്ങിക്കുക എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ കൂടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടുമ്പോഴും എന്ത് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം പിന്നെ റിയൽ ഇക്കോണമി ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ജി ഡി പി ജി ഡി പിനും എന്ത് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രൈസ് ലെവലും ഒക്കെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് can be written as follows mdt is equal to kpy adayade k ennu parayunnathu endana positive fraction aanu p ennu parayunnathu endana price level aanu y ennu parayunnathu real gdp aanu appo namakku ee transactive demand for money nalla transactive motive ne namakku nammude equation like eduthumbo mdt is equal to kpy enna eduthum nammude ഇതിപ്പോ ചിലപ്പോ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മൂന്ന് മോട്ടീവ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്താണെന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് മോട്ടീവ്സ് എഴുതാം അതിൽ ആദ്യം ട്രാൻസാക്റ്റീവ് മോട്ടീവ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് പീപ്പിൾ ഹോൾഡ് മണി ഇൻ ഹാൻഡ് എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾ കയ്യിൽ പണം കരുതി വെക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണെന്ന് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് എന്താണ് ടു മീറ്റ് ദ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസാക്റ്റീവ് മോട്ടീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് ലെവൽ ആണ് വൈ റിയൽ ജി ഡി പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത മോട്ടീവ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സ്പെക്യുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് അല്ലെ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം സ്പെക്യുലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് സ്പെക്യുലേറ്റീവിന്റെ മീനിങ് എന്താ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഊഹ കച്ചവടം അല്ലെ നമ്മൾ ഊഹിക്ക ഇപ്പോ ഊഹ കച്ചവടം എന്താണ് എന്ത് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടീച്ചർ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഊഹിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏ അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാനത് ഊഹിക്കാണ് അതായത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ വില കുറയുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുകയാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ കുറയുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈസ മുഴുവൻ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഗോൾഡ് കുറെ വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി കുറച്ച് നാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വില കൂടും അപ്പൊ വില കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗോൾഡ് മുഴുവൻ വിറ്റ് വീണ്ടും കാശാക്കി കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ട് ഞാനത് ഗോൾഡ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഗോൾഡിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വില കുറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറെ ഗോൾഡ് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോൾഡിന്റെ വില കൂടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗോൾഡ് മുഴുവൻ വിറ്റ് കാശാക്കി കയ്യിൽ വയ്ക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിലൂ
ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്പെക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് ബോണ്ട് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതായത് ഗോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ബോണ്ട് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോ ഡിസൈർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ഹോൾഡ് മണി അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് മണി കൈ എന്താ പറയാ കരുതി വെക്കുന്നത് എന്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ബോണ്ട് ഏഹ് കോൾഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഹിയർ ബോണ്ട് മീൻ എനി അസെറ്റ് അതായത് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അസെറ്റും ആവാം ലൈക്ക് ഗോൾഡ് ലാൻഡ് എക്സെട്ര ഇൻ അഡീഷൻ ബോണ്ട്സ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കാം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ബോണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതായത് ഭാവിയിലെ പലിശ നിരക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് ഒരാൾ അപ്പൊ ഭാവിയിൽ പലിശ നിരക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടും ഉം എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് കുറെ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് എന്നിട്ട് ഭാവിയിൽ പലിശ നിരക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ പലിശ നിരക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ടുകൾ മുഴുവൻ വാങ്ങിക്കൂട്ടും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയിൽ പ്രൈസും അതായത് ബോണ്ട് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ദ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ ദ ബോണ്ട് പ്രൈസ് വിൽ ബി ലെസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സപ്പോസ് ദ മാർക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ ദൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് വിൽ ബി ലോ എക്സ്പെക്ടിംഗ് എ ഫോളിംഗ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീപ്പിൾ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ബോണ്ട്സ് നൗ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ പലിശ നിരക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് കുറെ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടും അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്ത് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ആ സ്വർണം മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എന്തെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പം എന്തുണ്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ പലിശ നിരക്ക് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്വർണം മുഴുവൻ ഇപ്പം ഈ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയ സ്വർണം മുഴുവൻ എന്താക്കും പൈസയാക്കി അത് വിറ്റ് പൈസയാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എൻ്റെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനന്തമാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനെയും വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ബോണ്ട് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതായത് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി വിൽ ബി ലോ ഹിയർ ഓൺ അതർ ഹാൻഡ് മാർക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ലോ നൗ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് കുറവാണ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് എ റൈസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഭാവിയിൽ
speculative demand for money can be written as follows. MDSY speculative demand for money is equal to R maximum minus R by R minus R uh, minimum. That is R maximum or null and diagram. That is the interest rate of code in the summit. Okay. Ile R and the current rate of interest. But random, Adilet Aditha, Mole or Trigina random, same man. Ale. Other polythene, R minus R minimum. R no null and then a current rate of interest to R minimum and then a either interest rate of Kuranya and either the Varia Kuranya version the record. Okay, Adam just to Ningalang and the equation polang and a paddich makea on the Tani in the equation in more than explain here. Okay, Pidan and Dunor and the speculative demand for money is speculative motive. Ada Uka Kachavara, Uhikia, near time led into the cool room. Abana another in the gym, another Lamanicum, a lingle other in Bondak in the stave. Adanisham Pinna, in the state of Koraimo. Yan in the Bahavida Palestine, the Gurans are the end of the months like it, he gold a mudan with ten dakim cash. I came out. Upon number speculative demand for speculative motive and the barada infinity arigum. Gold dakim atumo and the arigum zero arigum number kail and downa speculative motive and the barada. Okay. Pidan in the speculative motive. Second itula demand for money. Second itula motive on in the speculative motive on the parinad. And it's a idana liquidity trap. Hmm? It would a graph of Archirigindana. Above idile, etum molla R maximum. Adai the R maximum or Nalandana. Namada are new, adai the interest rate of food in the Samitha, Namadaka island diarigina, speculative motive in the parinthana zero iricum number. So, we have maximum interest rate of the amount 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 amount Par minimum or an and then rate of interest to Kura in the other. Rate of interest in a coronu or a new very more in the cum. Oh, a po or commands lay, no commands lay. Oh, in a gold of answers telling a bond and a number of the cage car, the car and a bar wheeler in the dagum interest rate. Hm, good and I turn a sadeda. A po in the dagum e bond a lam and the kimatum. Apo number of trap pillivadan is in the constant I to poet, number of trap pillivadan, number in the gym on the turn. Another number of the can like him atum, number of Kailan direct in the Panam number of sorry, Kailu, number of Panamaka the mart. Okay, Pa Auru random carabodum, coating put an hour point and down. Adinian in the liquidity, liquidity trap in the parin. Po liquidity trap in the Varanale and then. Okay, speculative demand for money will be infinity. Infinity is the same as the gold, 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 the Trap. Apo are under points on goody, are under curve goody join jena, but at the number the liquidity trap by pinning water graph num conodi no come. Alka in a pin and a line constant I turn in a pond. Alle pin and then a kaila, kaila panam, kaidi vikina, or a situation at a mari. Our point in a number than a panamaki mati, pinning water number in the geo. Our minimatilla thing was ready minimatilla thing in number. Gold aki matula, a little bond aki to Namalagna, Martilla. Apo pinna muta namala the Namada Kaile, Panam the Nia to Namala the Sushikim. Po Adina and the Nuranga and end point to them good and under Karo would point more than a joint chain of the Yan and the liquidity trap in the Parina. Third one, third motive and one alley. Precautionary motive. Alle precautionary precautionary no nal and the number in Durika at the Muru precautionary to number in the English I in Jiguli. Alling in the Varia precautionary no nal and then meaning another. Okay, the 
പ്രിക്കോഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുൻകരുതല് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളത് നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് മുൻകരുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മണി കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ സോ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് മണി ആസ് എ പ്രിക്വേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺസേർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ എമോ ചിലരുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും പൈസ ബാങ്കിലും അവരോടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ അതായത് അവര് ഭാവിയിലേക്ക് കരുതി വെക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഒരു മുൻകരുതലായിട്ടും എന്ത് ജനങ്ങള് കയ്യിൽ പണം കരുതി വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് മണി ആസ് എ പ്രിക്വേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺസേർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊരു കാര്യമായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതിന് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൈസ കയ്യിൽ കരുതി വയ്ക്കുന്നത് എന്തിന് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രിക്വേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻ അൺസേർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം നമ്മളത് പ്രഡിക്റ്റ് എന്താ പറയാ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതായത് കാർ റിപ്പയർ ബിൽസ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വരുമ്പോ നമ്മളത് എന്ത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കരുതി വെച്ച പണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ ദ നീഡ് ടു ഹാവ് മണി അവൈലബിൾ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് പ്രിഫർ റെഫർ ടു ആസ് എ പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് ഫോർ ഡിമാൻഡിങ് മണി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് എന്ത് പണം കയ്യിൽ കരുതി വെക്കുന്നത് മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് ഒന്ന് സ്പെക്കുലേറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ പ്രിക്വേഷണറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് മൂന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്താന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അടുത്തതാണ് എന്ത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഇക്കോണമി അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം യൂസ് ഗോൾഡ് മണി സപ്ലൈ അതായത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി മൊത്തത്തിലുള്ള പൈസ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ എത്ര ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആർ ബി ഐ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മണി സപ്ലൈ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ആർ ദ ഫോളോയിങ് അതായത് ആർ ബി ഐ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണി സപ്ലൈ ഇന്ത്യയിൽ മണി സപ്ലൈ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഇക്കോണമി അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് മണി സപ്ലൈ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതില് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് എം വൺ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ അത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി പ്ലസ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ കറൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറൻസിയും അത് രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം വൺ പ്ലസ് സേവിങ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ സേവിങ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റും പ്ലസ് എം വണ്ണും കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എം വൺ ടീച്ചർ മിസ
M3 plus total post office deposit accept national savings certificate. National savings certificate or regular and the post office deposit plus M3 share and the M4 and the paragon and the carnand padikinum. Carnand padikinum is a moonum and equations are an exam sorry exam in Chodikinand. Okay, the lamb room 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 मणिडी चल मणि सप्ले ऑफ मणी चोर पढ़ी मणि हेलड To the deposit, they hold in bank. It can be written as CDR is equal to CU by DD. This is what is done. What is CDR? The full form is done. Currency deposit ratio. Hello, currency deposit ratio. What is done? By the public. What do you mean? Currency. अदर डेपोसीटिट आरबीआई 
CRR in the Marina, the fraction of reserves money kept in RBI by commercial banks as a ratio of their deposit. Friends, Lio, are they the commercial banks in a total at a lady in the deposit in the Urinish to the percentage of the end that RBI live? So chicken. So Adina and the CRR in the Parangu. A cellar no other in the Irigam. Other affected you but the latter. So chicken again the Indian and the Marina. A cellar in the Marina, the gold. And gold is the example. A given fraction of total deposit of the commercial bank invested in the form of specified liquid assets. It is called as SLR. That is the asset to the liquid assets in the Ubatile. Namala the Vara keep pay the weekend in RBI, keep pay the weekend in the statutory liquidity ratio in the Parangu. Okay, up a largum clear in the Jaricum currency deposit ratio. It is not a good one. Okay, so reserve. I reserve it. I will reserve it. Okay, so I will put it in Okay, we will go to the side. I will put it High power money. High power money. Total liability of the monetary authority of a country is called high power money. That is the monetary authority. Total liability. 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 For example, number in the monetary authority, I don't authority RBI Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India in the total liability in a barana and dana high powered money in the barana. Where are you? Total authority, total liability. Parana Peran and the high powered money in the barana. Namkalakuariam RBI to you, Badi the other. RBI day, we bathi the ana, elingular kadama, unwood in the paramale, but in this chile, monda eater, elingular, our bathi the ana in the public in the paisa water than a mother border than a, but in this chile, monda, we keep paid the wicked man, RBI. Okay. Padinna and the liability on monetary authority, we liability would be another. So it consists of currency in circulation and the results held by the commercial bank and government in RBI. So it can be written as following H um, high powered money is equal to CU plus R. CU plus R. That is the high powered money in the world. Total liability of the monetary authority of a country. Uri Rajatin de monetary authority de total liability in a parana peran in the marina uh, high powered money in the parana. Ada either Udnamka Largoriam, Uri RBI, elementary monetary authority, Etumari Kadame and in the marina public in uh, fund the word column, Adoda Pandane, Udinishi the amount under our captive the victim and RBI. So other in the RBI, the Viluru Kadamain Gurian. So Apnam Kendu Parayam, high powered money is equal to C. Una Nari currency plus R. Russell. Okay, Poidan and the high powered money in the Parayan. Okay, up a large with a clear eye in the Vijayakino, is in the Pele and the Engelum, doubt Tolo and the Engelum Dang and the Yaka Chodicam. Then you take some hour and you are Hello, money functions and look at the primary, secondary functions. We will talk about demand for money. Important functions of money important. Demand for money is the same as the speculative, transactive, precautionary. That is the supply of money. We will talk about the issues. We will talk about the issues. High powered money, total liability of the monetary authority of a country. Okay, the three and the number in the Kana Bagana with a larkum clear and the end out and the teacher of Jurica. Okay, the Paki Bagam, Kizaranala, Sirica Arkanidum, and the Ingram, doubt early Lingle, and class of Indipia.